ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி எங்கிட்ட இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நக்சலைட்ஸ்னா யார் இவங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நக்சலைட்ஸ்க்கும் சைனாக்கும் என்ன சம்மந்தம் சைனா இந்தியா மேல வந்து ஒரு எக்கனாமிக் வார்ஃபேர் தொடுக்கிறாங்களே அதாவது வந்து பொருளாதார சண்டை வந்து ஒரு போர் நம்ம மேல கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் இப்போ என்ன என்ன மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல அது போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃபுளுன்சலான ஒரு கேரக்டர் இருந்தாங்க அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்களே தமிழ்நாட்டில் வந்து பெருசா கம்பெனி சரி இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்களே இதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா எது கரெக்ட் அப்படின்னு என்னைய கேட்டப்போ வந்து நான் சில இன்வெஸ்டிகேட்டிவா நான் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் வாசிச்சப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சோ அதை சொல்லுங்க <laughs> வந்து இந்தியாவை வந்து சீர்குலைக்கணும் இந்தியாவோட கவர்மெண்ட் தூக்கி போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா யோசிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டா வந்து நக்சல் செய்ய சொல்றாங்க நக்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து ரொம்பவே நியாயமான ஒரு கோரிக்கைக்காக பேர் எடுத்தவங்க வந்து இப்படி மாறினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம போக வேண்டியது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் ஒரு பிளாஷ் பேக் போட்டு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஐம்பது வருஷம் பிளாஷ் பேக் எங்க போய் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நக்சல் பாரி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இருக்கு இது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது நக்சல் பாரி அப்படிங்கிற வில்லேஜ் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு சோ நைன்டீன் பிப்டிஸ் நக்சல் பாரி உங்களோட மைண்ட் டியூன் பண்ணிக்கோங்க வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ் போய் பார்க்க போறோம் இந்த கிராமத்தில் எந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமா ஆண்டு ஆண்டா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்த காலத்துல இருந்தே வந்து இந்த கிராமத்துல வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிராம அந்த கிராமத்தை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சுங்கிறதுனால இந்த கிராமத்தை ஃபோக்கஸ் பண்றோம் பட் அதர் தான் தட் இந்தியா ஃபுல்லா ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த சிஸ்டம் பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜமீன்தார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஜமீன்தார் சிஸ்டம் படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து சில பேருக்கு வந்து நிலங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் தான் ஜமீன்தார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த ஜமீன்தார்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலத்தை வந்து அந்த லேண்டை வந்து விவசாயிங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க அந்த ஊர் மக்கள் யார் யார் கிராம மக்கள் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து உழுவ சொல்லுவாங்க அவங்க டில் பண்ணி அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி உருவாக்குற அந்த பயிர் இருக்குல்ல அந்த பயிரை போய் மார்க்கெட்ல வித்துட்டு ரெண்டு விதமா அந்த காசை பிரிச்சுப்பாங்க ரெண்டா பிரிச்சுப்பாங்க ஒரு பங்கு வந்து அந்த ஜமீன்தாருக்கு போகும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஜமீன்தாருக்கும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த கிராம மக்களுக்கும் விவசாயிங்க யார் யார் ஈடுபட்டாங்களோ அவங்களுக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் சோ பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து இந்த கிராம மக்களும் விவசாயி இந்த ஜமீன்தார்ஸும் ஒன்று சேர்ந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜமீன்தார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களாம் உயர்ந்த ஜாதி இருந்ததும் அதே மாதிரி இந்த விவசாயங்களா இருக்கிறவங்க வேலை செய்யறவங்க உண்மையிலே தரையில இருந்து வேலை செய்யறவங்க இறங்கி வேலை செய்யறவங்களை வந்து தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்கள் இருந்தும் சேர்த்து விட்டுருந்தாங்க சோ தட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை வராது அப்படின்னு பிரிட்டிஷோட என்னைக்குமே இருந்த ஒரு பாலிசி தான் டிவைட் அண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த பாலிசி அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதை பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஊர்ல ஆல்ரெடி ஜாதி பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு சோ இதை வச்சுட்டு அங்க இருக்க ஜமீன்தார் சேர்ந்துகிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க நான் தான் உனக்கு கடவுள் மாதிரி நான் சொல்றதெல்லாம் நீ கேட்கணும் அப்படிங்க மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஜமீன்தார் நாலஞ்சு நிலத்தை ரூ வச்சுப்பாங்க அந்த நாலஞ்சு நிலத்துல வந்து நானூறு ஐநூறு மக்கள் வேலை பார்ப்பாங்க பட் அந்த ஜமீன்தார் எவ்வளவு காசு கொடுக்கறாரோ அவர் அவங்க தான் அவங்களுக்கு நியாயமா பிப்டி பிப்டியா பிரிய வேண்டிய காசை வந்து அந்த ஜமீன்தார் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான காசு விவசாயிங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய பங்கு வந்து அந்த ஜமீன்தார் வச்சுக்கிறா வச்சுக்கிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை எதிர்த்து விவசாயிங்க ரெண்டு மூணு பேர் வந்து பிரிட்டிஷ் போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றப்ப அந்த ஜமீன்தார் என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த லோக்கல் பிரிட்டிஷ் போலீஸ்க்கு வந்து லஞ்சம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு நேற்றுக்கு ஆரம்பிச்ச விஷயம் இல்ல இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்து இந்தியா இருக்கிற விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து அங்க கீழே கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து மன அழுத்தத்தோட இருந்துச்சு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஆனாலுமே வந்து பிரிட்டிஷ் கீழே இருக்கிறதுனால யாருமே பெருசா எதிர்த்து கேள்வி கேட்க முடியல இந்தியா வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அன்றாட ஒரு கிராம மக்களோட வாழ்க்கை யார் கண்டுக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அந்தந்த வேலையை கரெக்டா பாத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் முடிஞ்ச
லேண்ட் டு த டில்லர் நிலம் வந்து உழுபவனுக்கே யாருமே அவங்களுக்கு மேல யாருமே ஜமீன்தாரங்கள யாரும் வந்து உட்கார கூடாது நாங்க நிலத்தை உழுகிறோம்னா அந்த நிலத்துல இருந்து வரதை வந்து நாங்க தான் காசா பாக்கணும் மத்தவங்க காசு கிடையாது இது அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதுதான் வந்து நக்சல் நக்சல் பாரியில இருக்கிற மக்கள் போராடினதுனால பிறந்த கதை தான் வந்து நக்சலைக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நக்சல் பாரியில இருக்க மக்கள் இருந்து சோ இந்த ஐடியா வந்து பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சு நிறைய இடத்துல வெஸ்ட் பெங்கால்ல நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து நிறைய இடத்துல நக்சல் பாரியில வந்து அவங்க பயங்கரமா மக்கள் எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்கன்னா சுத்தி இருக்கிற கிராமங்களே இந்த மாதிரி போராட்டங்கள் வெடிக்க ஆரம்பிச்சு சோ அப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணாங்க அந்த போராட்டத்தை அடக்கிறதுக்கு வயலன்ஸ் அப்படிங்கறத அவங்க பதிலுக்கு ஹேண்டில் பண்ணாங்க வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து சாதாரண வயலன்ஸ் கிடையாது யாராவது ஒருத்தன் பெருசா புரட்சி பண்ணாங்கன்னா அவங்களை போட்டு அங்கேயே அடிக்கிறது அவங்களை போட்டு அந்த அவங்களை போட்டு அடிச்சு அமைதியா வைக்கிறது தூக்கி ஜெயில போட்டு ஜெயில போட்டு டார்ச்சர் பண்றது அப்படின்னா நிறைய சட்டங்கள் நிறைய போராடுறாங்க <laughs> போராடுறாங்க நிறைய <laughs> யார் கிட்டேந்து வருது பாத்தீங்கன்னா சைனா கிட்ட இருந்து வருது சோ இப்போதான் வந்து இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான ஒரு விஷயமா மாறுது அது வரைக்கும் ஜமீன்தாருக்கு எதிராக இருக்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான விஷயம் எப்ப மாறுது பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே வந்து பதில் இது வரைக்கும் போலீஸ் அடிச்சா கேட்டுட்டு தான் வந்து பதிலுக்கு போலீஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அதுக்கான ஃபண்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருமே போய் சும்மா போலீஸ் அடிக்க போறது இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஜெயில இருப்பாங்கன்னு தெரியும் அடிக்க அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கறது அந்த காசு எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து கண்ட்ரில இருந்து வருது சோ இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது அப்ப வந்து பேரலாம் என்ன நடந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு இன்னும் வருஷங்கள் மாறுது சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மாறுறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் மாறுறாங்க இப்போ இருக்கிற ஒரு <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்திருந்தப்போ ஆல்ரெடி மக்கள் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போராடிட்டு இருக்காங்க வெஸ்டர்ன் அந்த சைனாவோட இன்ஃபுளுன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது வரப்ப என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா போலீஸ்க்கு இருக்கிறதுல அதிகமான பவர் இருந்துச்சு சோ அந்த மாதிரி பவர் இருக்கப்ப என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பீரியட்ல வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து போலீஸ் வந்து போராடுறவங்களை வந்து அது வரைக்கும் ஜெயில மட்டும் போட்டுட்டு இருந்தவங்க அதை மீறி அத்து மீறி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த போராடுறவங்களோட பெண்களை போய் கை வைக்கிறது போராடுறவங்க குழந்தைங்களை போய் கை வைக்கிறது போராடுறவங்களை டார்ச்சர் பண்றது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது வந்து அந்த ஊர்ல இருக்க கிராம மக்கள் வந்து ரொம்பவே பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டாங்க என் என் பொண்டாட்டி மேலே கை வைக்கிற என் பொண்ணு மேலே கை வைக்கிற என் மேலே கை வைக்கிற அப்படின்னு சோ போலீஸ் அங்கங்க அத்து மீறி இருக்காங்க பதிலுக்கு இவங்களுக்கும் காசு வருதுங்கிறதுனால இவங்களும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சாலரி ப்ரொஃபஷன் இவங்க வந்து போய் மறுபடியும் விவசாயம் உழுதுதான் காசு வரணும் இல்லை இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலா நிறைய ஃபண்ட் வருதுங்கிறதுனால அதே மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட் எதிராக யார் யார் ஆக்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறாங்க எல்லாருமே நக்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் வந்து இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டமா இருக்குங்கிறதுனால சோ நக்சல்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சு பாத்தீங்கன்னா பர்சனலா யார் யாரு நீ எங்க ஆட்கள் மேல கை வச்சா பதிலுக்கு நான் உன் மேல கை வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸோட பொண்டாட்டி மேல போய் கை வைக்கிறது போலீஸோட ஃபேமிலி மேல போய் கை வைக்கிறது ரெண்டு சைடுமே வந்து காஷ்வாலிட்டிஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு சைடுமே வந்து போராட்டங்கள் வெடிக்குது ரெண்டு சைடுமே வந்து போலீஸும் நிறைய பேர் இறந்து போறாங்க நக்சல்ஸ் நிறைய பேர் அந்த கிராம மக்கள் நிறைய பேர் இறந்து போறாங்க 
வேகமா என்ன ஆகுதுன்னு அந்த நக்சல் அப்படிங்கிற ஒரு மூவ்மெண்ட் வந்து அங்க நக்சல் அப்படிங்கிற கிராமத்தில இருந்து மட்டும் இல்லாம வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிக்குது சத்தீஸ்கருக்கு போக ஆரம்பிக்குது ஆந்திராவுக்கு போக ஆரம்பிக்குது இப்படி இந்தியா ஃபுல்லா அந்த காரிடார் ஃபுல்லாவே வந்து நக்சல் போராட்டங்கள் அப்படிங்கிறது வெடிக்க ஆரம்பிக்குது சாதாரணமா அவங்களோட கோரிக்கைகள் வந்து நிலம் வந்து உழுபவனுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் லேட்டரா வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஆக்ட்ல அதெல்லாம் சரி பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கோரிக்கைகள் எப்படி மாற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்ப தூக்கி போடணும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமா வந்து கார்பரேட்ஸ்க்கு தான் ஹெல்ப் பண்றீங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் வந்து பயங்கரமா இந்தியா வந்து ஆக்சுவலா கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி கிடையாது இந்தியா வந்து ஒரு சோசியலிஸ்ட் கண்ட்ரி இந்தியா வந்து கவர்மெண்ட்டும் சில விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணும் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கவர்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணும் அதே நேரத்தில் மக்கள் இண்டிபெண்டென்ட் போய் ஒரு கார்பரேட்ல வேலை பாக்குறது தடுத்து இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சோசியலிஸ்ட் எக்கானமி தான் இந்தியாவில் இருக்கு பட் அவங்க இருந்துகிட்டு நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்றது யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சில ஜாதிகளுக்கு மட்டுமே சில மதங்களுக்கு மட்டுமே அதே மாதிரி சில பேருக்கு தான் வந்து கவர்மெண்ட் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போராட்டங்கள் அவங்க அங்கே வெடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களோட காரணங்கள் வந்து காரியங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு நிலம் உழுபவனுக்கே அப்படிங்கிறது போக வந்து கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு மென்டாலிட்டி உழுவுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பாத்தீங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரில இருந்து ஃபண்டிங் அதிகமா வந்துட்டு இருக்கு சோ அது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருந்துச்சு சோ இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்ப இவங்களை தான் பேசிக்கா நக்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து இந்தியாவோட பிகஸ்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அபிஷியலா சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பிகஸ்ட் இன்டர்னல் த்ரெட் இந்தியா வந்து ஒன்னா இருக்க கூடாது லிட்டரலா இந்தியன் கவர்மெண்ட் தூக்கி பண்ணுங்கிறது அவங்களோட கோல் இப்ப வரைக்கும் இவங்களோட இவங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அபிஷியல கொண்டு போய் கடத்தி வச்சுக்கிறது இல்ல அபிஷியலோட பொண்ணாட்டி மேல போய் கை வைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பண்றாங்க உள்ளுக்குள்ள போய் போலீஸ் யாராவது போனாங்கனாலும் இந்தியன் ஆர்மி வந்து இந்த மாதிரி அந்த உள்ளுக்குள்ள காட்டுக்குள்ள எல்லாம் போனாங்களோ அவங்கள மொத்தமா பாம்பு வச்சு வெடிக்க வச்சு சாகடிக்கிறது அப்படிங்கிற நிறைய வயலன்ஸான பிராக்டிஸ் அவங்க எடுத்திருக்காங்க சோ நக்சல்ஸ் மேல அது ஒரு மிகப்பெரிய கம்ப்ளைண்டா இருக்கு நக்சல் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் தான் வரீங்க நீங்களும் தான் சொல்றீங்க அப்ப நீங்க பண்றதுல தப்பு இல்லையா அவங்க பதில் கேட்கிறாங்க சோ இந்த போராட்டம் அங்க கண்டினியூஸா கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்குது இது நக்சல்ஸ் ஓட கதை இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோம் தமிழ்நாட்டுல ஜெயலலிதா அப்படிங்கிறவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட ஜிடிபி குரோத் அப்படிங்கிறது கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனா தமிழ்நாடு வந்து மொத்தமா ஜிடிபி பொருளாதாரத்துல கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது போய் தமிழ்நாடோட ஜிடிபி என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறது மட்டும் சிம்பிளான ஒரு ரேங்கிங் நம்ம பார்ப்போம் இந்தியாலேயே ஜிடிபி பொருளாதாரம் இருக்கிறதுலேயே இருக்கிற பெஸ்ட் ஸ்டேட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஹேண்ட்ஸ் டவுன் கேள்வியே கிடையாது நவி மும்பை மும்பை புனே அப்படின்னு நிறைய இடம் வச்சிருக்காங்க சோ பெஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா பொருளாதாரம் வைஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா தான் ரொம்பவே ப்ரௌடான நாட்கள் சத்ரபதி சிவாஜி எல்லாம் இருந்த ஒரு நாடு மராட்டிஸ் ரொம்ப ப்ரௌடா இருப்பாங்க ரெண்டாவது ஆனா பெஸ்ட் ஸ்டேட் பொருளாதாரம் வைஸ் எது பாத்தீங்க <laughs> ஒரு க ஒரு ஸ்டேட்டோட பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது எதை வச்சு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தி இருக்கிற கண்ட்ரி சுத்தி இருக்க கம்பெனிஸ் வந்து யார் யார் உள்ளுக்குள்ள வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க புதுசா எத்தனை கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க புதுசா எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டோட பொருளாதாரம் மொத்தமா எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வரும் சோ ஒரு ஸ்டேட் வந்து எப்படி அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது ஸ்டேட் அதிகமா நிறைய கம்பெனிஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ் நிறைய டாக்ஸ் கட்டுவாங்க ஸ்டேட்டுக்கு வந்து வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப ஒரு ஸ்டேட் வந்து எப்படி வளரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பேசிக்கான விஷயம் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்ல வந்து நல்ல இது மகாராஷ்டிராவும் தமிழ்நாடும் இருக்கிறதுக்கு வந்து யதார்த்தமா வரல இல்ல போராடி எல்லாம் வரல அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜியாகிரபி தமிழ்நாடும் சரி மகாராஷ்டிராவும் சரி ரெண்டு ஸ்டேட்டுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடல் வந்து ரொம்பவே வந்து கிட்ட இருக்கு சோ கடலோர மாவட்டங்கள் சாரி கடலோட ஸ்டேட்ஸ் கடலோர மாநிலங்கள் சோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மிகப்பெரிய போர்ட்ஸ் இங்க இருக்கு மும்பைலயும் ஒரு மிகப்பெரிய போர்ட் துறைமுகம் இருக்கு சென்னையிலயும் மிகப்பெரிய துறைமுகம் இருக்கு பிளஸ் தூத்துக்குடியில இருக்கு சோ ஈஸியா வந்து கப்பல்கள் சரக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளயும் வந்துட்டு போகலாம் இம்போர்ட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் வந்து ரொம்பவே ஈஸியான விஷயம் சோ கம்பெனிஸ் வந்து தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா பிரிஃபர் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் படிச்சவங்க இருக்காங்க மகாரா
அரசியல் அரசியல் கூட்டங்கள்ல இருக்கிற கரப்ஷன் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இது வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்லு நினைச்சேன் சொல்லிட்டேன் பட் இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்கு அப்ப தமிழ்நாட்டில் நக்சலைட்ஸே இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் இட் கெட்ஸ் ட்ரிக்கி ஹியர் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா எந்த ஒரு போராட்டமும் தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிறப்ப ரொம்ப அமைதியா இருந்தாலும் முடியறப்ப வந்து ரொம்ப வயலண்டா முடிஞ்சிருக்கு வயலண்டா முடியறப்ப அந்த கடைசியில யாராவது வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்களை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி போலீஸ் கேட்கறப்ப அவங்க எல்லாருமே சொல்ற விஷயம் எங்களை சில பேர் வந்து தூண்டி விட்டாங்க எங்களை சில பேர் வயலண்டா மாத்திட்டாங்க நாங்களே வயலண்டா இல்ல சில பேர் உள்ள ஊடுருவிட்டாங்க அப்படிங்கிற சொல்றாங்க சோ இந்த சில பேர் தான் வந்து நக்சலைட்ஸ் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது போலீஸ் தான் பதில் சொல்லி இவங்க எல்லாம் நக்சலைட்ஸா இல்ல ஜென்யூனாவே வந்து வயலண்டா மாறணும் நினைச்சுக்கோ <laughs> அது சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் எகனாமிக் வார்ஃபர்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார சண்டை அப்படினு கூட சொல்லலாம் ஒரு कंट्री வந்து இன்னொரு कंट्री மேல் அட்டாக் பண்ணனா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்ல வச்சிட்டு போய் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த இந்த கட்சி இந்த கூட்டம்ல இருந்துகிட்டு அந்த கூட்டம்ல இருந்துகிட்டு கல்ல மாத்தி மாத்தி தூக்கி போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாகுபலி படத்துல வர மாதிரி அதிகமா உட்கார்ந்து அம்பலாம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா वर्ल्ड வார் கால கட்டங்கள்ல வந்து கன் கன் வச்சு மாத்தி மாத்தி சுட்டுட்டாங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா இராக் வார் மாதிரி வந்து फ्लाइटல போய் பாம்பு போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன நடந்துருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு कंट्रीயா நம்ம வந்து இப்படிலாம் சண்டை போடுறதுக்கு பதிலா ஒரு कंट्री ஒரு மரத்தை நீங்க சாய்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த மரத்துல இருக்க பழங்களை பறிக்க வேணாம் அந்த மரத்தோட வேர் அடுத்துலாம் போதும் அப்படின்னா வேற இருக்கிறதுனா என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள ஒரு டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்றதா இருக்கட்டும் புதுசா இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி உழுக்குல இருக்க மக்களுக்குள்ளே வந்து அந்த கண்ட்ரிக்கான எதிரான கோஷங்களை எதிர்த்து விடுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பக்கத்து கண்ட்ரி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்தியா இந்த மாதிரி பாகிஸ்தான்குள்ளயும் சைனாக்குள்ளயும் பண்றாங்கிறது இந்தியா மேல இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பலோச்சிஸ்தான் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா வந்து பாகிஸ்தான்ல இருக்கு அங்க இருக்க மக்கள் வந்து பாகிஸ்தான் மேல அதிருப்தியோட இருக்காங்க டிபட் அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து சைனா மேல அதிருப்தியா இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இந்தியா அப்படின்னு அந்தந்த கவர்மெண்ட் சொல்லுது ஆனா அதே நேரத்தில் இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற சில இடங்கள் இருக்கு இப்போ நக்சலைட்ஸ் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரா இருக்கட்டும் இங்க மாதிரி இருக்க மக்களை வந்து தூண்டி விட்டு அதிகமா ஃபன் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து கண்ட்ரீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து மேசிவ் லெவல் இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ பேசிக்கா இந்தியாக்குள்ள தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராம போனது காரணம் வந்து ஆனா நக்சலைட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அதை விட பெரிய காரணம் வந்து கரப்ஷன் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்கு ஒரு கம்பெனி சைட்ல இருந்து நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு கம்பெனியா நீங்க இருக்கீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒரு ஸ்டேட் வந்து நல்லா நீங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா செலவு பண்ணலாம் உங்களுக்கும் நிறைய டாக்ஸ் நீங்க வந்து நிறைய சம்பாதிக்கலாம் டாக்ஸ் நல்லா கட்டலாம் ஸ்டேட்டும் நல்லா இருக்கும் நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க அப்படி ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு அந்த ஸ்டேட்ல போய் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க கம்பெனி கட்டுவீங்க ஆனா திடீர்னு அந்த கம்பெனி வந்து மூடலாம் புரட்சி பண்ணலாங்க திடீர்னு போராட்டம் நிறைய நடக்கும் அப்படின்னா வந்து நீங்க இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போவீங்க பேசிக்கா எதுவும் நடக்காத ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் போவீங்க இந்த மாதிரி புரட்சிகள் அதிகமா பண்ணி போராட்டங்கள் அதிகமா பண்ணி நீங்க வந்து ஃபேக்டரி எல்லாம் அதிகமா பொல்யூட் பண்ணுதுன்னு சொல்ற இடங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு இடம் இல்ல தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் மட்டும் இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்க முக்காவாசி யாருகள்ல போய் கழிவுகள் தான் சேர்ந்துட்டு இருக்கு ஸ்டெர்லைட் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி நம்ம ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அதே நேரத்தில் இப்ப கேரளா பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எங்கேயுமே பண்ண விட மாட்டாங்க கேரளா வந்து ரொம்பவே பசுமையான ஒரு இடம்னு நம்ம இன்னைக்கு கூட சொல்லிருக்கோம் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்பவே கிரீனா இருக்கும் ஆனா கிரீனா இருக்கிறதோட ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இல்ல கேரளாவோட ஒரு ஆப்ஷன் யாருமே வந்து நான் டெவலப்மெண்ட்டும் வேணும் எனக்கு கிரீனும் வேணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு வந்து பச்சை பசேன்னு இருக்கணும் அதே நேரத்தில் டெவலப்மெண்ட்டும் வேணும் யாருமே சொல்ல முடியாது இப்ப கேரளா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பச்சை பசேன்னு இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ஊர் நம்ம டூர்னா வந்து அங்கதான் போவோம் ஆனா கேரளா இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருனாலும் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்க வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் இல்ல மும்பை டெல்லி இப்படிதான் போய் வேலை பார்ப்பாங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் கேரளால கிடையாது பிகாஸ் அதுக்கு அவங்க கொடுத்த பரிசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மரங்களை காக்குறப்போ கம்பெனிஸ் பெருசா கட்ட முடியாது ஃபேக்டரிஸ் பெருசா கட்ட முடியாது சோ படிச்சவங்க அந்த ஊரை விட்டு வெ